Assalamu alaikum. Welcome to Nordic Terms. Alan is from Hamsta student. Kya mana chhena apna shabai? I am Asha Kurchi apna shabai bhalo achhen. I am best utar karon hai. Niyomi to apna deshathe contact korte parchi na. Abong dekhi. Prosner utar already ready korle dekhi. Video ready korar achhe. But I am edit korar shomai parchi na. Upload korar shomai parchi na. But khub achhi je apna prosner to prabhu noy. Abong prosner to prabhu dosh. Is shabtah modhi upload paben. Inshallah, I am going to give you some information about your information and your information will be very important. So, I am going to give you some information about your office and I am going to give you some great information. Today, I am going to give you some motivation letters. Before I started the channel, what did I write about motivation letters? 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 किंतु जेतु एकोन आपने देर अपलोडेर अर्थात आपने देर डॉक्यूमेंट्स सबमिट अथवा डॉक्यूमेंट अपलोड करन खूब शीघ्र ही समय शिष्य है जावे फर्स्ट ऑफ़ फ़ेब्रुअरी पर जून तो आपने देर समय आते तार पर आपने देर एयर पर आपने देर कुनो डॉक्यूमेंट्स सेंडो करते वार बनना अथवा अपलोड करते वार बनना शुद्ध मात्रो लिंक शॉपिंग यूनिवर्सिटी तो जरा आयल्स से डॉक्यूमेंट चान तारा बीस तारीक बीस फ़ेब्रुअरी पर जोन तो आयल्स से डॉक्यूमेंट अपलोड करते वार बन ये शुद्ध मात्रो लिंक शॉपिंग यूनिवर्सिटी तो जरा � तो ये जो नो तारा आयल्स जो नो ये डॉक्यूमेंट सेंडिंग है शोमो टेक्टु बाड़ी दिए थे। फर्स्ट ऑफ़ फ़ेब्रुअरी ते शॉप डॉक्यूमेंट्स ये अपने रात सेंड करवें। इर इर मध्य शॉप डॉक्यूमेंट्स ये अपने रात सेंड करवें अथवा अपलोड करवें। शुद्ध मात्रो लिंक शॉपिंग यूनिवर्सिटी � I have written a few points that have a motivation, an ideal motivation letter that we have written. So, when we have a focus on this issue, we have to do this motivation letter that we have a good university chance. Or, we have a good SISS scholarship that we have a good university. So, we have to say that we have a good point that we have a motivation letter. So, we have to say that we have a good motivation letter. शुरू करती ताहले एक तो मोटिवेशन लेटर मोटिवेशन लेटर जोखन आपने दिल का से चावा होए तो खन शेटर एक तो ही मोटिव था के एक तो ही गोल था के जे आपनी की भावे मोटिवेट करते हैं आपना यूनिवर्सिटी जी प्रोग्राम डायरेक्टर अथवा जे आपने के एडमिट कोड बे ताकि आपने की भावे मोटिवेट करते हैं जे आपनी ए इस सब्जेक्टे ए यूनिवर्सिटी ते बांग्लादेश एक डिग्री धरी छेले स्वीडन ने मोटर एक डेवलप्ड कंट्री ते आपनी जेकने लेखा पूरा करते आस्ते चन उच्च शिक्षण जोन आस्ते चन शे उच्च शिक्षण जोन आस्ते के ले आपने मुद्दे एवं की जोगोता आचे जेटर कारणे बांग्लादेश थे क्या टेस्टुडेंट के स्वीडन ने जिको ने यूनिवर्सिटी नी बे तो आपने चेस सब समय चेस्टा कर कर बन जे आपना कथा दारा आपना जोगोता दारा एवं आपना आपना जी एडुकेशनल क्रेडेंशियल्स आचे तार दारा आपना प्रोग्राम डायरेक्टर अथवा यूनिवर्सिटी जे यूनिवर्सिटी एडमिशन यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एसी जारा आपने के सिलेक्ट कर बन तादर के मोटिवेट करा जोन तो � प्रथमी अपनी मोटिवेशन लेटर टा शुंदर टा सेंटेंस में तो भी शुरू करता है। तो ये भावे अपनी आपने मोटिवेशन लेटर टा के प्रथम एक टा शुंदर सेंटेंस दी शुरू करते बारे। ये टा जस्ट आमर को था बोल ला। आपने देखा था आरोनिक शुंदर शुंदर सेंटेंस थक बे होतो। आपने ला गूगल ओस सर्च दी तो � तो खून आपना शॉपर के शुंदर टा सेंटेंस दिया आपने शुरू करें मोटिवेशन लेटर टा कारण शुरू टा जो दिस शुंदर ना है एवं मोटिवेशन लेटर में मध्य किंतु आपने इंग्लिशे आपने कतर टा दखो कतर टा भालो शेरो किंतु एक टा ग्रामेटिकल बा एक टा सेंटेंस मेकिंग एर शुंदर स्ट्रक्चर एर मध्य में शेरा अखौन about yourself फिर मुद्दे आपने अपना शंपुर के डिटेले बोल बन किंतु आपने अपना शंपुर दे की बोल बन अखौन आपने आपने की आपना नाम की आपने कुछ था के ना आपने बाबा माँ बाबा माँ की कॉर्डेन आपने भाई बोन कौजन आते हैं आपने कतो दिन दरे बांग्लादेश शासन ये जीनिस गुलो कुनो टाइ रेलेवेंट ना सो इधर इधर होना � अपने अपना एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स दिए शुरू करते पारें अथवा अपने ऐसा भी शुरू करते पारें जो आमी अनेक गुलो कंट्री चिलो डेवलप्ड कंट्री चिलो तार मुद्दे स्वीडन के भी बेची नहीं अच्छी कारण आमी स्वीडन में पढ़ते आग्रही अपने इतना दिए शुरू करते पारें 
আচ্ছা অ্যাবাউট ইউর সেলফের মধ্যে আপনার এডুকেশনাল ক্রিডেন্সিয়াস থাকতে পারে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার ভলেন্টারি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার আপনি যেই সাবজেক্টে লেখাপড়া করেছেন সেই সাবজেক্ট নিয়ে কথাবার্তা থাকতে পারে যেমন আমি আমার ক্ষেত্রে আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে লেখাপড়া করেছি সো আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে লেখাপড়ার কর কত বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি সেটা ছিল এবং সেই ব্যাচেলার ডিগ্রি করার পর যখন আমি এম বিএ করেছি তখন আমার যে এম বি এর মেজর যে সাবজেক্ট ছিল সেই সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট সম্পর্কে আমি কথা বলা শুরু করেছি যেমন আমি মেজর যখন করেছি তখন মেজরের যে চারটা বা পাঁচটা সাবজেক্ট ছিল কোর্স ছিল সেই কোর্সগুলো নিয়ে আমি প্রথমেই আমার ইন্ট্রোডাকশনে একটা কথা বলেছি যে আমি স্টুডেন্ট হিসাবে কেমন অ্যাবাউট ইয়ার সেলফ বলতে বোঝায় আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি কেমন আচ্ছা দেন আপনি চলে যাবেন হচ্ছে এডুকেশনাল এক্স এডুকেশনাল ক্রিটিশিয়ালসের একদম বরাবরের মতো আপনি এসএসসি এইচএসসি আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনার যত যোগ্যতা আছে আপনার ভালো রেজাল্ট ছিল গোল্ডেন এ প্লাস ছিল আপনার ব্যাচেলারে আপনার টু ফোরে আপনার থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট ছিল এই ধরনের এডুকেশনাল যত আপনার সাকসেস আছে আপনার অ্যাচিভমেন্ট আছে সবই আপনি লিখতে পারেন খুব ছোট্ট কথায় একটা সেন্টেন্স বা দুটা সেন্টেন্সে জয়েন্ট সেন্টেন্স করে করে আপনি বিভিন্ন ধরনের কনজাংশন ইউজ করবেন বিভিন্ন ধরনের জয়নিং ওয়ার্ড ইউজ করে করে আপনি এইভাবে আপনার এডুকেশনাল ক্রিডেন্সিয়াস ক্রিডেন্সিয়ালসকে আপনি সুন্দর করে বিবৃতি দিবেন ডেসক্রাইব করবেন তারপর ওইটার সাথে সাথে আপনি আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নিয়েও কথা বলবেন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের জন্য আপনি আলাদা একটা প্যারাও ইউজ করতে পারেন কিন্তু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা থাকতে হবে আপনার যেই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটার একটু ডিটেলসে থাকতে হবে যেমন ধরেন আপনি যদি ল্যাব টেকনিশিয়ান হন অথবা আপনি যদি হোটেল রিসেপশনিস্ট হন অথবা আপনি যদি কোনো একটা ইভেন্ট ম্যানেজার হন তাহলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের রিলেটেড আপনার রেসপন্সিবিলিটি ছিল কি খুব সংক্ষেপে এক সেন্টেন্স বা দুই সেন্টেন্সে আপনার রেসপন্সিবিলিটি আপনি সুন্দর করে বলে দিলেন বিভিন্ন জয়েন্ট বোর্ডের মাধ্যমে এইভাবে বলে দিলেন তারপরে আপনার নেক্সট প্যারা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়াই মোটিভেটেড আপনি কেন মোটিভেট হয়েছেন আপনি কেন মনে করছেন সুইডেন আপনার জন্য অনেক ভালো একটা কান্ট্রি হবে লেখাপড়া করার জন্য আপনি কেন এই সাবজেক্টে কেন পড়তে চান যে সাবজেক্ট আপনি চুজ করেছেন আপনি যে সাবজেক্টের জন্য মোটিভেশন লেটার লিখছেন সেই সাবজেক্টের কি কোন এই কোর্সের এই প্রোগ্রামের কোন সাবজেক্টটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছে এটা আপনার প্রিভিয়াস ব্যাচেলার অথবা আপনার এম বি এ বা মাস্টার্সের সাথে এটা কিভাবে জড়িত এই সাবজেক্টটা আপনার আপনাকে কোন কোর্সগুলো আপনাকে মোটিভেট করেছে এই সাবজেক্টে এই প্রোগ্রামে পড়ালেখা করার জন্য এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়াই মোটিভেটেড দেন চার নম্বর পয়েন্টে আমি চলে যাব হাও মোটিভেটেড চলে আসছে হোয়াই মোটিভেটের মধ্যেই আমি বলে দিয়েছি হাও মোটিভেটেড অর্থাৎ আমি হয়তো বা আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং লেখাপড়া করেছি তারপরে আমি এম বি এ করেছি আমি মার্কেটিংয়ে এম বি এ করেছি আমি মার্কেটিংয়ে এম বি এ করার পর যখন আমি মার্কেটিংয়ে এম বি এ করলাম তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমার যে সাবজেক্ট ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন সেই সাবজেক্টের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেটেড সাবজেক্ট ছিল আমার ব্যাচেলার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড কোর্স ছিল হচ্ছে আমার মার্কেটিংয়ে আমার এম বি এতে সো আমি মনে করি যে আমার এই এই যে সাবজেক্ট আমি পড়তে আগ্রহী সেই সাবজেক্টের সাথে আমার প্রিভিয়াস পড়ালেখার সাথে ওটা মোটামুটি ভালোই কানেকশান আছে এই কথাগুলো দিয়ে আপনি হাউ ইউ আর মোটিভেটেড ফর দিস প্রোগ্রাম এটা আপনি সুন্দর করে বোঝাই দেবেন এরপরে আপনি চলে আসবেন হচ্ছে হুইচ প্রোগ্রাম মডিভেট ইউ আমি চারটা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করেছি আমি চারটা ইউনিভার্সিটিতে চারটা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমি আমার ফার্স্ট চয়েসই আমি দিয়েছি এই সাবজেক্টটাকে অথবা সেকেন্ড চয়েসে আমি এই সাবজেক্টে এই সাবজেক্টটাকে চুজ করেছি বিকজ আমি এই সাবজেক্টে এই কোর্সগুলোতে আমি খুব মোটিভেটেড আমার একটা মোটিভ আছে যে আমি এই কোর্সে লেখাপড়া করলে ফিউচার ফিউচারে আমার ক্যারিয়ার প্রসপেকটিভটা অনেক ভালো হবে এই কথাগুলো দিয়ে আপনি এই প্রোগ্রামটাতে কিভাবে মোটিভেট হয়েছেন উইচ প্রোগ্রাম মডিভেট ইউ এটা আপনি ডেসক্রাইব করতে পারবেন এরপর ওয়াই দিস প্রোগ্রাম আপনি এই প্রোগ্রামে কেন পড়তে চান আরও তো অনেক প্রোগ্রাম ছিল এই প্রোগ্রামে কেন স্পেসিফিকলি এই প্রোগ্রামের কথা যখন আপনি বলবেন তখন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই প্রোগ্রামের রেলিভেন্ট কোনো প্রোগ্রাম আরও ওই ইউনিভার্সিটিতে আছে কি না যদি থাকে তাহলে কম্পারিজন করতে আপনার জন্য সুবিধা হবে আপনি তখন ধরেন আপনি ফার্মেসিতে ব্যাচেলার করেছেন এখানে আপনি ফরেন্সিকে পড়তে আসতে চাচ্ছেন অথবা আপনি ফার্মেসির রিলেটেড আপনি বায়োমেডিসিনে লেখাপড়া করতে আসতে চাচ্ছেন তাহলে বায়োমেডিসিনে ওখানে আছে আবার ফরেন্সিকও আছে তো ফরেন্সিকে পড়বেন নাকি আপনি আপনি চয়েস করেছেন বায়োমেডিসিন তাহলে বায়োমেডিসিনে আপনি কেন পড়তে চান ফরেন্সিকে কেন না
আপনার দূরদর্শিতা প্রমাণিত হবে যে আপনি অনেক লং টার্ম চিন্তা করে এই একটা সাবজেক্টে আপনি নির্বাচন করেছেন এবং এই সাবজেক্টটা আপনি লেখাপড়া পড়তে চান এটাতে বোঝা যায় যে আপনি খুবই আগ্রহী এবং আপনি খুব প্ল্যান্ড সো আপনার কোন প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটাই কেন আপনি পড়তে চাচ্ছেন সেটার জন্য জোর দিয়ে আপনাকে মোটিভেশন লেটারে এই পয়েন্টটা থাকতে হবে আমি আশা করি যে আপনারা পয়েন্টগুলো ঠিক মতো গ্র্যাফ করতে পারছেন এরপর ফোকাস পয়েন্ট ফর ইউর ফিউচার প্ল্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা দেখবেন যে আমাদের বাংলাদেশেও এখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমি আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছি আমি আমি দেখেছি আইওভিতে যারা লেখাপড়া করে বা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যারা লেখাপড়া করে যারা ফুড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে সেখানকার স্টুডেন্টদেরকে আমরা দেখেছি যে টিচাররা অনেক লং টার্ম প্ল্যান করে তাদেরকে একটা জিনিস শেখায় বা লেখাপড়া করায় ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোর কথা বলছি আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার ফিউচার প্ল্যান কি সেটা আপনার ওই ওই নর্থ সাউথের ইন্টারভিউতেও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তো আমি বলবো যে আপনারা যখন তাদের ফিউচার প্ল্যান নিয়ে কথা বলবেন তখন সেই ফিউচার প্ল্যানটা কতটুকু যৌক্তিক কতটুকু লজিক্যাল এটা চিন্তা করে তারপর আপনারা ফিউচার প্ল্যানটা লিখবেন অনেকে ফিউচার প্ল্যান হিসেবে লেখে যে আমি এই সাবজেক্টে লেখাপড়া করে ধরেন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্ডোভেশনাল লেখাপড়া করা করার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করেছি আমি লিখলাম যে আমার প্ল্যান আছে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে জব করবো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্ডোভেশন এই সাবজেক্টটা কি শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে জব করার জন্যই রেলেভেন্ট না ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন এই সাবজেক্টটাতে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে মেনটেন করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি একটা ইন্ডাস্ট্রির চেইনকে বোঝাচ্ছি এই চেইনের মধ্যে স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে সব ধরনের চেইনিং স্ট্র্যাটেজি প্লাস হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট প্লাস হচ্ছে আপনার লিডারশিপ ক্রাইটেরিয়াই জড়িত এখানে আপনি শুধু যদি মানে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ফিউচার প্ল্যান যদি ডেসক্রাইব করেন তাহলে কিন্তু আপনার দূরদর্শী স্মার্টনেসটা প্রমাণ হচ্ছে না সো আপনি কি আপনাকে অবশ্যই ফিউচার প্ল্যান নিয়ে কথা বলতে গেলে একদম অরিজিনাল ফিউচার প্ল্যান নিয়ে আপনাকে বলতে হবে এবং সেটা বলার জন্য আপনাকে একটু লেখাপড়া করতে হবে একটু রিসার্চ করতে হবে ওই প্রোগ্রাম নিয়ে কেন আপনি ওই প্রোগ্রামে পড়তে চান ওই প্রোগ্রামের ফিউচার প্ল্যান কি ক্যারিয়ার পার্সপেকটিভ কেমন আছে এটা নিয়ে আপনাকে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতে হবে রাইট ওকে দেন নেক্সট পয়েন্ট চলে যাচ্ছে হোয়াই ইউনিভার্সিটি টেক ইউ যেমন ইন্টারভিউতে গেলে আমাদের জিজ্ঞেস করে ভাই আমি আপনাকে হায়ার করবো কেন জিজ্ঞেস করে না যে ওয়াই শুড আই হায়ার ইউ এরকম জিজ্ঞেস করে তো এখানেও ইউনিভার্সিটিও তো আপনাকে এক ধরনের অ্যাডমিট করার জন্য আপনাকে ছেকে বেছে বা পৃথিবীর সব ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর সব ইউনিভার্সিটি থেকে সব ছাত্র থেকে আপনাকে বেছে একটা মেধাবী ছাত্রকে নেওয়া হচ্ছে সো আপনাকেও তো তারা জিজ্ঞেস করবে যে আমি কেন তোমাকে নিব অনেক ইউনিভার্সিটি জিজ্ঞেস করে লিনাস ইউনিভার্সিটি বড়স ইউনিভার্সিটি গৌতম ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি যখন তাদের যদি তাদের ভাইবা হয় তখন জিজ্ঞেস করে আমি তোমাকে কেন নিব তোমার চেয়ে আরও অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট আছে উগান্ডাতে আছে রুয়ান্ডাতে আছে নাইজেরিয়াতে আছে আমি তাদেরকে নিলে আমার লাভ হবে আমি দেখাতে পারবো ইউনিপিতে যে আমি ওদের একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে নিয়েছি তোমাকে নিলে কী হবে এই জিনিসটা বিবৃত করা খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমি বলবো যে ওয়াই দিস ওয়াই ইউনিভার্সিটি টেক ইউ এই এটা নিয়ে আপনারা লেখাপড়া করবেন এবং ইউনিভার্সিটির এখানে আপনি আপনার আপনি যে ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া করেছেন সেই ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং যদি ভালো হয় যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয় বা আরও ভালো ইউনিভার্সিটি হয় বুয়েট হয় অথবা চিরাং ইউনিভার্সিটি হয় বা রুয়েট চুয়েট কুয়েট যেগুলো আছে সেগুলো যদি হয় তাহলে আপনি ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংয়ের কথা বলতে পারেন অথবা আপনি যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে হন অনেকে বলে যে ভাই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তো পাত্তাই দেয় না তখন আপনি আপনার আইআরসের স্কোর নিয়ে কথা বলতে পারেন যে আমার আইআরসের স্কোর সেভেন আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আছে আমাকে তুমি নাও আমি ইংলিশে ভালো আমি তোমাদের এই সাবজেক্টে গেলে আমি লেখাপড়া করে পাশ করতে পারবো আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবো সো এইভাবে আপনাকে কনভিন্স করতে হবে কারণ ইউনিভার্সিটি কেন আপনাকে নিবে এটার একটা কারণ মোটিভেশন লেটারের মধ্যেই একদম সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে হবে এরপর আমি চলে যাচ্ছি পরেরটাতে ওয়াই দিস সাবজেক্ট সুটস ইউ এই সাবজেক্টটা কেন আপনাকে শ্যুট করবে হ্যাঁ এখানে আপনি বলতে পারেন যে ভাই এটা এই ধরনের কথা কেন বলছেন ভিডিওতে যে এই সাবজেক্টটা আমাকে কীভাবে শ্যুট করবে এটার রেলিভেন্সি তো আপনি তিন নাম্বার বা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে অলরেডি বলে আসছেন যে এই প্রোগ্রামে আমি কেন চয়েস করলাম আসলে এই প্রোগ্রাম চয়েস করা আর প্রোগ্রামটা আপনাকে কতটুকু শ্যুট করছে এই দুটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে লজিক্যালি যদি বলি প্রোগ্রামটা শ্যুট করছে কি করছে না সেটা বোঝা যাবে প্রোগ্রামের ভেতরে যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলোতে পড়ার মতো যোগ্যতা আপনার আছে কিনা যেমন ধরেন কোনো কোনো সাবজেক্টে পড়ার জন্য আলাদা একটা এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেমন ধরেন আমার
সব অ্যাচিভমেন্ট দেখানো লাগবে না যেই অ্যাচিভমেন্টগুলো রেলেভেন্ট সেগুলো দেখাইতে হবে যেমন আপনি ভলেন্টারি কাজ করেছেন যে কোনো ধরনের ভলেন্টারি কাজ করেছেন অ্যাড করে দেন আপনি ভলেন্টারি কাজ করতে পছন্দ করেন অ্যাড করে দেন আপনি আপনি কিছু ডিগ্রি নিয়েছেন যেই ডিগ্রিগুলো সার্টিফাইড কোর্স আপনি আপনি সিঙ্গাপুর থেকে নিয়েছেন আপনি ইউএস থেকে নিয়েছেন এরকম যদি কোনো ডিগ্রি আপনি নিয়ে থাকেন তাহলে সেই ডিগ্রিগুলো আপনি অ্যাড করে দেন এখানে যে দেখো আমি শুধুমাত্র লেখাপড়াতেই না আমি আলাদা আরও কিছু জিনিসে আমি আমি সেগুলো তো ভালো অথবা আপনি যদি কালচারাল কোনো কিছুতে ভালো হন সেটাও আপনি সেখানে অ্যাড করতে পারেন আপনার অ্যাচিভমেন্টগুলো অ্যাড করতে পারেন অবশ্যই রেলেভেন্ট অ্যাচিভমেন্ট হতে হবে রেলেভেন্ট অ্যাচিভমেন্টের বাইরে কিছু লেখার দরকার নেই খুব সংক্ষেপে লিখতে হবে মোটিভেশন লেটার জন্য দুই পৃষ্ঠার বেশি বড় না হয়ে যায় কারণ দুই পৃষ্ঠার বেশি বড় হলে এটা একটা এসে হয়ে যাবে এবং এটা পড়তে আগ্রহ থাকবে না কারো সো দুই পৃষ্ঠার বড় যেন না হয়ে যায় আপনাকে খুব ট্যাক্টফুলে লিখতে হবে এরপর আমি চলে যাচ্ছি পরের পরের পয়েন্টে ড্রাইভিং ফোর্স অফ ইউর লাইফ আপনার লাইফের ড্রাইভিং ফোর্স কি আপনি যে সুইডেন লেখাপড়া করতে আসবেন এই যেই আপনার মানে লাইফ লাইফে সুইডেনের লেখাপড়া করতে আসার বা উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য এই জিনিসটা আপনার মনে কেন উদ্যোগ হলো আপনি কেন উচ্চশিক্ষা নিতে চান আপনার উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পিছনে মোটিভ কি গোল কি অবজেকটিভ কি আপনি উচ্চশিক্ষা নেওয়ার নিতে যে আগ্রহী প্রকাশ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কি আপনাকে ড্রাইভিং করেছে আপনাকে ড্রাইভ এই ড্রাইভিং ফোর্সটা কি আপনার লাইফে যেটা আপনাকে উচ্চশিক্ষা নিতে আপনাকে এনকারেজ করছে এটাও আপনার মোটিভেশন লেটারের মধ্যে সুন্দরভাবে বিবৃতি থাকতে হবে সেটা হতে পারে একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু সেটা থাকতে হবে আপনার মোটিভেশন লেটার থিংস দ্যাট ইন্সপায়ার্স ইউ আপনি কোন জিনিসগুলো আপনাকে ইন্সপায়ার করে যেমন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমি ডেভেলপড কান্ট্রির যে কালচার আছে সেই কালচারে আমি আপনার আমার নিজেকে ডেভেলপ করতে চাই তারপরে আমি বাংলাদেশে এসে আমি আমার লাইফ আমার আমাদের সোশ্যাল কন্টেক্সটাকে আমি ডেভেলপড কান্ট্রির আদলে চেঞ্জ করতে চাই এই ধরনের যদি কোনো থিংস দ্যাট ইন্সপায়ার্স ইউ আপনি ওয়েস্টার্ন কালচার পছন্দ করেন আপনি ওয়েস্টার্ন সিং সিঙ্গিং পছন্দ করেন আপনি ওয়েস্টার্ন মিউজিক পছন্দ করেন আপনি ওয়েস্টার্ন বিভিন্ন ধরনের কালচার কালচারের মিষ্ট চান আপনি ছোটোবেলা থেকে মনে করছেন যে এগুলো আপনার সাথে শ্যুট করবে এই ধরনের কিছু হলেও আপনি যদি বলেন তাহলে সেটাও একটা মিন করে যে আপনি এখানে এসে যে লাইফস্টাইল আছে সেই লাইফস্টাইলের সাথে আপনি চলতে পারবেন মানানসই হতে পারবেন অ্যান্ড দেন লাস্ট বাট নট লিস্ট স্টাডি প্ল্যান আপনার স্টাডি প্ল্যান কি আপনি এরপর কি করবেন শেষ হয়ে গেল আপনার লেখাপড়া লেখাপড়া শেষ হওয়ার পরে কি আপনি ব্যাক করবেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে যদি ব্যাক না করেন কেন করবেন না বাংলাদেশে যদি ব্যাক করেন ব্যাক করার পর কি করবেন আপনার কি কোনো প্ল্যান আছে সেটার জন্য আমি মনে করি যে স্টাডি প্ল্যান না থাকলে একটা মোটিভেশন লেটার সম্পূর্ণ হয় না এটা একটা কনক্লুশনের মতো কাজ করে এবং স্টাডি প্ল্যান আপনাকে অবশ্যই মোটিভেশন লেটারে উল্লেখ করতে হবে আমি আমার কাছে মনে হয় যে আমি যে পয়েন্টগুলো বলেছি এই পয়েন্টগুলো যদি সংক্ষেপে সুন্দর করে বিবৃতি করা যায় ডেসক্রাইব করা যায় একজন অ্যাডমিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে থাকে যে চুজ করে ছাত্রকে যদি সেগুলো দেয়া যায় একটা মোটিভেশন লেটারে তাহলে সেই মোটিভেশন লেটারটা আইডিয়াল হবে এবং সে সিলেক্ট হতে বাধ্য আশা করি মোটিভেশন লেটারের যে ভিডিওটি দেয়া হচ্ছে এখন সেই ভিডিওটি আপনাদের লাস্ট মোমেন্টে এসেও যদি এখনও পর্যন্ত কেউ মনে করেন যে মোটিভেশন লেটারটি আপনি ভালোভাবে করতে পারেননি বা যেটা আপলোড করেছেন সেটাতে আপনি পুরোপুরিভাবে স্যাটিসফাইড না তাহলে আপনি নতুন করে আবার মোটিভেশন লেটার লিখতে পারেন এখনও সময় আছে জাস্ট লিখে সেটাতে সাইন করে প্রিন্ট আউট পিডিএফ করে তারপরে যদি আপনি এটা আপলোড করে দেন তাহলেই হয়ে যাবে মোটিভেশন লেটার পাঠানোর প্রয়োজন নেই আমি মনে করি যে আপনারা মোটিভেশন লেটারটা আপনার অ্যাডমিশনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মোটিভেশন লেটারের উপর নির্ভর করে অনেকে অ্যাডমিশন হয়ে যায় যদিও তার আদার কোয়ালিফিকেশান অনেকটা লেস থাকলেও বা কোনো কারণে মিট না করলেও মোটিভেশন লেটারটা সেটা কভার আপ করে নেয় সো মোটিভেশন লেটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি যে আপনাদের প্রত্যেকের মোটিভেশন লেটারটা বাংলাদেশ থেকে যারা অ্যাপ্লাই করছেন তাদের মোটিভেশন লেটারটা যেন অবশ্যই সুন্দর হয় যেন বাংলাদেশ থেকে যারা অ্যাপ্লিকেশন করছেন অ্যাপ্লিকেন্টদের মোটিভেশন লেটার দেখেই যেন বুঝতে পারে আমরা কোন মানের স্টুডেন্ট এখানকার সুইডেনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যারা কাজ করছেন অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন নিয়ে সো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে বলছি যে যারা মোটিভেশন লেটার নিয়ে এখনও পর্যন্ত ভালোভাবে শিওর না বা মোটিভেশন লেটারের ফরম্যাট চাচ্ছেন অনেকে আমি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন গ্রুপে তো আমি যখন দেখি তখন আমি বলি যে আমার এর আগের যে ভিডিওটি আছে সেটা আপনারা ফলো করতে পারেন সেই ভিডিওটিও দেখতে পারেন এবং দেখে সেখান থেকে আপনারা আইডিয়া নিতে পারেন এখন যেই কথাগুলো বললাম সেগুলো থেকেও আপনারা নিতে পারেন কিন্তু কেউ কখনো মোটিভেশন লেটার অন্য কারো কাছ থেকে কপি করবেন না কারণ কপিটা এখানে সফটওয়্যারের মাধ্যমে চেক করা হয় আপনি যদি এক হাজারটা থেকেও একটা কপি করেন এট
আমি ব্যস্ততার কারণে হয়তো আপনাদের কাছে সব প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আসতে পারছি না বাট আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিব ইনশাল্লাহ কথা দিচ্ছি বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে প্রশ্ন উত্তর পর্বের মাধ্যমে উত্তরগুলো আস্তে আস্তে আসবে ইনশাল্লাহ সবার ধৈর্য কামনা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ